Hi guys, welcome back to Class of Planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. As I promised, we will be doing our own papers in our second year. 5, 6, 7, 8. Yes, we did. These papers in the last class. Now, we are going to talk about paper number 9, 10, 11 or 12. Remaining last four. That is 13, 14, 15, 16. We are going to discuss very soon. Now, we are going to talk about the concept of the concept of the concept. And how you guys are going to prepare for these papers. पेपर की प्रिपरेशन टिप्स अलोंग विद दैट हमें कौन सा टॉपिक करना है कौन सा टॉपिक छोड़ना है किन टॉपिक्स को पहली चॉइस में हम लोगों को करना है फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर कि ये टॉपिक्स इजी है नहीं है इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके ऊपर है कि आप इनको ऑप्ट करना है या नहीं करना नॉर्मली अगर बात की जाए तो सारे के सारे पेपर मोड है लेट्स स्टार्ट द क्लास विद ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर व्हाई टू नो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर दैट इज नोन एज टू बी एमईजी 09 एमईजी 09 ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर यस वी डू हैव अ Complete sum, complete sum. We do have the poetry, the introduction, where we do have the glimpse of Austrian literature, along with the short of novel, prose, and fiction too. So beginning with the introduction. Introduction ko please download karenge. Ye question kantha mein jo paper mein aayega. Isme Austrian literature ke basics, 19th century changes hai. Austrian literature mein us related question aata hai. Jo question aap bahut achhe se prepare kar sakte hain. Kyu ye paper mein repeatedly aata hai. Then we'll go to the 19th century poetry. Why do 19th century poetry? So here we have to read poets. Both important. Charles Hopper and W.C. Wentworth. I repeat in both poets' collection. Ko bilkul bina Charles Hopper and W.C. Wentworth are the two prominent poets from the 19th century. And these are the most dominant two. So what is the M.H. 09? It is Austrian literature. तो पोएट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दो पॉइंट जिनकी कलेक्शन आपको ऑन टिप होनी चाहिए आर यू राइटिंग आइस प्लीज हैव नोट बुक एंड पेन अलोंग विद यू सो यू कैन राइट डाउन कि मैं हर चीज बोर्ड पे नहीं लिख सकता तो मैं कुछ चीजें बोलूंगा जो आप लोग क्लियर कर लेंगे आई रिपीट द नेम्स वाइट फ्रॉम नाइनटीन सेंचुरी पोएट्री यू नीड टू वर्क आउट द चार्ल्स हॉपर एंड डब्ल्यू सी वेंट फॉर्थ इन दोनों को लिख लेंगे आप देन जैम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज शॉर्ट फिक्शन शॉर्ट फिक्शन यस वी डू द कलेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट सिक्स टू सेवन शॉर्ट फिक्शन लेकिन अगर बात की जाए किन्नी तीन की जर्स थ्री दैट इज रियली द डोमिनेंट वन जिनको क्लियर करना है आपको समझना है कि तीनों के तीनों हमें आना चाहिए द ओल्ड स्कूल द फर्स्ट वन क्रैंकी जैक एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्रैंकी जैक आपको ऑन टिप होना चाहिए इसको प्लीज करेंगे क्योंकि ये रूल करेगा आपके लिए द फर्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट द ओल्ड स्कूल द क्रैंकी जैक एंड द चूज एन वेसल आई रिपीट द ओल्ड स्कूल क्रैंकी जैक एंड The chosen vessel. ये वो तीन short stories हैं जो आपको on the point ही these do come under short fiction. तो यहाँ तक आ गए हमने half way cross कर लिए intro कर लिया हमने 19th century poetry की जिसमें दो poets आपने बहुत अच्छे से किए Charles Hopper की बात की आपने W C W C में की बात की and then we'll come to the next one short fiction. Short fiction तीन हमने किए तीनों के तीनों clear कर चुके हैं now come to the modern Australian poetry. So what the difference between modern Austrian poetry and the poetry that is known as the 19th century poetry. उस concept को समझना जरूरी है। क्या concept है? कैसे किए करेंगे? किन चीजों ले क्या है? So why तो ना modern Austrian poetry हमें कौन-कौन सा करना है? First Judith Wright. इसको लिख लें। Judith Wright is the one जो हमें करना होगा from the modern Austrian poetry. Then we do have the David Campbell. The number two poet जिसकी पूरी collection हमें पढ़नी है that is David Campbell and the third one that is really very very important जिसको हम छोड़ने जाते हैं that is Australian Dream इसको पूरा clear करना आपने ये सामने पड़ा था Australian Dream तो ये आ गया हमारा segment from the modern Australian poetry then jump to the next part that is Voss ये तो हमें आना चाहिए हम Voss की बात की Voss को छोड़ने जाते हैं और ये dominant है इसका question confirm पेपर में आता है whether the appreciation of title or the characters or the theme, narrative skills confirm and then we come to the third part that is contemporary Austrian poetry what the hell is this? first, second, third three types ki poetry hai Austrian poetry the dominance hai in poetry is ki collection ko pura karna hai is liye mene poets pe sir diya rather mein hamisha normally kya bolta hoon mein hamisha poetry bata hoon ko koon si poetry kari hai लेकिन वो इंडिया का कलेक्शंस तो इसलिए हमने पोइट को क्लियर किया कि पोइट क्या है पोइट के कॉन्सेप्ट क्या है कैसे क्लियर करेंगे आपको सारा का सारा पता होना चाहिए एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क देन कम टू कंटेम्प्रेरी ऑस्ट्रेलियन पोइट्री कंटेम्प्रेरी ऑस्ट्रेलियन पोइट्री में हमारे पास क्या क्या है और कैसे पढ़ना है इसको क्लियर करेंगे वी डू हैव अगेन द कलेक्शन कैविन डिब्बर्ट द फर्स्ट जिसको ऑन टिप करना आपको 
Karen Gilbert, then Les Mole and the last of Jig Rian. G I G Jig Rian. ये poetry है जिस collection को आपको करना है. And then we come to next one. Remembering Babylon. So इसका question confirm paper में आता है. अब remembering Babylon अगर आप check करेंगे from the previous year, every year remembering Babylon का question confirm है जो paper में आएगा ही आएगा. जो आप लोगों को on tip होना चाहिए और बहुत help भी करेगा इस question करने के लिए. And then guys, my first choice. The remotest. अब बड़े सारे बच्चे क्वेश्चन बोलते हैं सर सब तो नहीं पढ़ना पॉसिबल नहीं सब पढ़ पाए तो हमें करना क्या है तो मेरी चॉइस दोगे तो आप वन टू थ्री फोर और उनमें से कोई एक कोई एक अगर मैं बोलूं तो गो विथ द नाइनटीन सेंचुरी द नाइनटीन सेंचुरी पॉइंट यस ये आपके ऑप्शन होते हैं जो पहली चॉइस हो गया उसके बाद आप इंट्रो को लें कि उसका क्वेश्चन आया था तो ये तो सेगमेंट हो गया कि इसका ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का जिसको आपको प्रिपेयर करना है फॉर दीज एग्जाम्स अभी आने वाले तैयारी तो पूरी करो एक्सटेंशन मिलेगा कंफर्म कि हम सर एक्सटेंशन मिलने वाला है लेकिन पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला कि आप सोचो कि टाइम आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है सेल्फ स्टडी का तो आपको यूज करना है जम टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पेपर नंबर टेन इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया द टफेस्ट इन सेकेंड ईयर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन सेकेंड ईयर एक्सेप्ट अब वन बट नाउ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्रीम की तरह क्लियर हो यह अकेला पेपर है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो और जहां पे सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अलग है द बिगिनिंग विद द इंस्ट्राइजेशन ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया वॉट डज मीन विद्रेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया ये इंग्लिश के बेसिक्स द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया को शुरू करता है उसके कॉन्सेप्ट को बताता है यहाँ पे हम बात करते हैं उन पॉलिसीज को जो इंग्लिश को प्रिवील करती है इंडिया के अंदर वो इंग्लिश को पूरी रूल आउट कराती है रूल आउट कमीशन दो बीन सेट अप ब्रिटिशर्स इन इंडिया टू डेवलप और प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन कम टू नेक्स्ट वन द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग हेर गोइंग टू नो द रोल ऑफ सर्टन प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन दो प्ले अ ग्रेट रोल वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ देयर इन द इंग्लिश लिटरेचर अगर बात की जाए तो वहां उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में क्या रोल प्ले किया किन कॉन्सेप्ट को बताया वो इंपॉर्ट करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट तो हो गए तो अगर आपको पेपर की बॉडी तैयार करनी है तो मैकले मिनट को ऑन टिप करना गाइस सेकेंडली गो विद द सर्टन रिफॉर्मिस्ट उनके वर्स उनको याद करेंगे देन वी कैम टू द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल यहाँ पे राजमोहन रॉय वाइफ के कॉन्सेप्ट को प्लीज करना वो आपके लिए पेपर में कन्फर्म क्वेश्चन है वो आने आना डिफरेंट इंग्लिश एक क्वेश्चन इसका हंड्रेड परसेंट पेपर मिलेगा आपको द डिफरेंट इंग्लिश हंड्रेड परसेंट ये क्वेश्चन पेपर में है आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ये रूल करेगा पूरी तरह से फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट देन वी जम्प टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर तो सेगमेंट की बात यह कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं हमें किनको तैयार करना है तो अभी तक चॉइस पहला मैके मिनट आ गया दूसरा इंग्लिश राइटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया then English novel पे क्वेश्चन आता है different English पे क्वेश्चन आने ही आना है then here we are having the problems it's a easy question अगर बात की जाए importance की तो that's not been very important but हाँ ये easiest topics है जिसको prepare करने को paper में confirm मिलेगा आपको then we are having the coaching of canon canon पे क्वेश्चन आना ही आना है इसको on tip करना guys एक क्वेश्चन confirm paper में मिलता है that is of canons अब canon क्या है writing क्या किन चीजों को clear किया then evolution of canon in India तो दो टॉपिक मैंने एक साथ कर दी देन वी जम्प टू द मेन टॉपिक डी कॉलोनाइजिंग द माइंड वॉट डज मीन बाई डी कॉलोनाइजिंग द माइंड क्या डी कॉलोनाइज माइंड वेन यू बीन रूलिंग इन सम्बडीज माइंड इंग्लिश इज रूलिंग ऑन इंडियन माइंड आज के में इंग्लिश बहुत बड़ा फोबिया बन चुका है हर किसको लग रहा है अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उस कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट के पूरे पॉइंट इस टॉपिक में हमारे पास हमें ये ऑन टिप होना चाहिए तो फर्स्ट टू दैट ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर एंड इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया इनकी तैयारी आपको करनी है बाय होप और बाय प्रूफ कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है नोट्स आप ले सकते हैं इज द नंबर आप क्लिक करेंगे आपके पास नोट्स मिल जाएंगे यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट नोट आर नॉट फ्रीज आइस तो ये तो गए दो पॉइंट जिनको क्लियर करना था अब बात है उस पेपर के ऊपर जो हंड्रेड परसेंट मेरे फेवरेट्स में आता है दैट इज एम जी इलेवन अब एम जी इलेवन की बात की तो कई सारी चीज जुड़ती है साथ स्टोरी लाइन कॉन्सेप्ट प्लॉट स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद्टर्स दीम एप्रोप्रिएशन हर चीज आती है इस पेपर में 
that is American novel. You cannot avoid this paper. This is one of the best paper in our course. Kay side is a highlight ki gain, jo hume shoes ke aapke tak on tip on ki. To yaha baat karte hain American novel ki. To I hope yaha pe MBG 9 or 10, jin ke paas tha, wo apna concept clear kar chuke. Baat kare hain MBG 11 ki. Sabse pehla novel, the last of vehicles. The easiest and the interesting one. अगर फैक्ट बोलूं तो कोई भी एक ऐसा फ्रॉम द बिगिनिंग टिल लास्ट कोई भी एक ऐसा नहीं जिसको आप बोलूं कि बोरिंग है इसको छोड़ सकते हो ओवर इंटरेस्टिंग वन हां डिपेंड करता है कि आप अपनी चॉइस कौन से लेते हो उसके हिसाब से कोई भी छह या सात आप पकड़ लो उनको बहुत अच्छे कर सकते हो लेकिन वन फैक्ट कि ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग है एंड यू शुड गो फॉर ईच एंड एवरी वन द फर्स्ट द लास्ट ऑफ मोहिकंस द लास्ट ऑफ मोहिकंस एक स्टोरी लाइन कांसेप्ट को डेवलप करता है एक ही चीज को हाईलाइट करके हर पॉइंट को बताता है हेयर इन रिलेटिव टेक्निक डोमिनेंट अबाउट उसको क्लियर करना आपने अलोंग विद द वे द राइटर प्रेजेंट ईच एंड एवरी कांसेप्ट्स बिलोंग विद अ सर्टेन नॉर्म्स वो हमें बताना थी एंड देन वी आर हैविंग द सिस्टर कैरी द वन आई ऑलवेज लव टू रीड फर्स्ट अमंग सिस्टर कैरी अब ये आपको पढ़ना है हर हाल में क्यों क्योंकि इसके कौन से क्लियर करने जरूरी तो आप कहते हो सर क्या है पढ़ना है कैसे है पढ़ने का तरीका क्या है किन किन चीजों को क्लियर करेंगे दिस ऑल बीन बेस्ड ऑन द सिस्टर कैरी स्टोरी लाइन को क्लियर करेंगे अच्छा इसमें वो एम माइकल्स के करेक्टर पर या मिस्टर की बात करूं मैं उस करेक्टर को हाईलाइट करूं इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर की बात करूं कौन कौन सी चीजें जिनको पढ़ना और कौन सी चीजें ऐसी इनको अवॉइड करना है टफ टू डिसाइड देन वी आर हैविंग द ग्रेट गेट्स पार The masterpiece, yes, the masterpiece, the great gets by. It's called Naam Kya Tha Actually. And what are the circumstances? Here we have seen the two different words. So actually not two, the three words. I was going to define it through the point because the narrator, narrative techniques is dominant. Yaha pe sabse dominant narrative technique hai, jisko highlight kya gaya. And then there are certain options. Jo batayin hai, shoes lakke aakhir tak. Wo hamei kliya hon chahi. And then you guys need to know the plot construction. You can prepare this paper along just like you have done the British novel. Oh, sorry, it's not British novel, it's American novel. Here are many differences that we have done. In which the first concept is the narrative. In which you have to take care of your time of preparation in your exam. Then the light in August. A plain story. See, there's a plain story. Light in August. मतलब एक रीडिंग आपको पूरा पूरा सब कुछ ऑन टिप कर रही है द लाइट एंड अगस्त देन द ब्लैक स्प्रिंग एज कंपेयर टू ऑल अदर दिस इज समथिंग डिफरेंट द ब्लैक स्प्रिंग अब ये चॉइस अब आती है कि मुझे कोई एक छोड़ना है तो आई गो फॉर दिस द ब्लैक स्प्रिंग टफ डिफरेंट नहीं है बिल्कुल भी नहीं अगर आप बोलो टफ इसमें कुछ भी नहीं है मैंने बिगनिंग बताया था लेकिन हाँ अगर मैं बोलूंगा अगर मुझे चॉइस देनी होगी तो बाकी समय में इसको छोड़ सकता हूं The catch in the ray. It's a psychological play where we do have a certain dreams in the mind of the people and of old. Holden ki life ko pura define jaya gaya kya hai concept. Ek bachcha kis phase mein nikal raha. Uske changes kya hai. When a teenager. Treat yourself as a teenager and try to play that character. Us character ko jine hi koshi karni. And when you try to play that particular character, you're going to get everything clear in your mind. Ek ek chiz both helpful way mein aapko sun mein aagi. फ्लॉटिंग ऑफेरा ना साइकोलॉजी प्ले फ्लॉटिंग ऑफेरा क्या है फ्लॉटिंग ऑफेरा बिगनिंग टिल एंड क्या चेंजेस है किन कॉन्सेप्ट को बताएगा क्यों वो खुद को मारा जा रहा है क्यों बाकी जो लेके जा रहा है उसके क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड देन देर आर सर्टन सर्टम सेंसेस जिनको वन बाय वन मैंशन किया गया और हर चीज को बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है अगेन द राइटिंग स्टाइल नरेटिव टेक्निक इज रियली इंपॉर्टेंट दिस देन वी आर हैविंग हाउस मेड एन ऑफ प्लेन स्टोरी सीरी इज द प्लेन स्टोरी कुछ भी ऐसा नहीं है जो थोड़ा भी कॉम्प्लिकेट करता हो कहीं भी रीडर हो कि यहां पे हमें समझ नहीं आ रहा कुछ चीजें क्लियर हो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट एंड देन द मास्टर पीस द कलर पर्पल मी फर्स्ट एवरीबडी गो फॉर दिस द कलर पर्पल देन गो टू जॉइन द सिस्टर कैरी देन द ग्रेट गेट बाय द कैच एंड द रे फ्लॉटिंग ऑफेरा द लास्ट मॉर्कन ये मेरी चॉइस थी आई होप कि आपने सुना होगा और आपने लिखेंगे से अगर पेपर की प्रिपरेशन करेंगे तो इस सीरीज को फॉलो करना चाहिए फॉर एमबीजी लैम 
and this series will give you the maximas in this particular paper known as to be mvg 11 that is american novel so i hope we have a concept here we have some idea that what are the things that we have on tip time to jump to the next part the paper number four for this particular class that is mvg 1 to 12 now survey was in 20th century canadian literature those who choose on this paper have lots of complaint. He says his videos are not going to be done. He says, How can you do it? How can you do it? Don't worry, guys. Within a week time, you're going to get each and every video of this particular paper along with the things those are required to score good in this paper. As a matter of fact, this is the easiest paper. Just both easy grab Along with we have the certain storylines. If you want to clear it, both are marks last thing. So choice begin with the contest of Canadian literature. First of all, we have the contest of Canadian literature. Now, Canadian literature, what do we need to learn about the concept? So here we have history. Along with the certain proposals, which are all the same, we need to mention here. Then we do have the Canadian poetry. Now, when we talk about the Canadian poetry, what do we need to learn about? Ali Benny, Al Poor, Thomas King, Dorothy Lindsay. Or these are the poets who will read it. So definitely come off your poetry collection definitely is alright. So you have to tip poets who want to tell me. So two points are okay. First is our contest and literature. Second is our Canadian poetry. Then self-facing. Please don't let this. This is not going to leave it. Self-facing is conceptually clear. You have to understand everything. And then try to practice this question. Because this question is confirmed by the paper man. And then we are having the tail fruit, the story that do have lots of things in it that make you read it. हाँ कई सारी चीजें हैं सी। और the storyline बहुत अच्छी है। storyline के अंदर concept को clear किया and how the things will change। उन circumstances को highlight किया गया था tail fruit में। and then next one the English patient। अगेन a good story। पूरे concept को समझना है एक-एक चीज on tip होनी चाहिए and then we can rule each and every one। and then the favorite part, Canadian short story. You must have heard Rohitas mystery. Okay, short story. If you remember, you have read it. If you have English honors, if you have read English honors, why? Swimming lessons. Yes, that's the part of here. Canadian short story. That is swimming lesson. The door is shut behind me. That is the second one. And the Sunday afternoon and a mother in India. ये वो short story हैं जो आपको करनी है. Along with this, कई और हैं. लेकिन मैंने चार बोली कि चार की चार मिलके बहुत डोमिनेंट है हमें ऑन टिप होनी चाहिए एंड हाउ आई गोइंग टू रूल ईच एंड एवरी स्टोरी लाइन उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे देखेंगे कैसे पढ़ना एक एक चीज यहाँ पे दी होगी एंड देन द एक्टर्सी ऑफ रीता चौक लव टू रीड सीरियस लव टू रीड अगर आप उसको पढ़ते हैं तो सच में मजा आएगा बहुत और एक एक चीज को क्लियर पाए एंड द लास्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कैनेडियन क्रिटिसिज्म कैनेडियन क्रिटिसिज्म इसको क्लियर करना है तो ये तो सर टॉपिक जो हमें प्रिपेयर करना था फॉर एम जी ट्वेल्व कई स्टूडेंट ढूंढ रहे यार एम जी ट्वेल्व का कुछ मिल जाएगा नहीं चीज पता जाए हाईलाइट कर पाए समझ पाए तो ये तो थी सिर्फ एक इंट्रो जिसपे हमें पता लगा कि हमें क्या पढ़ना है कहाँ पे अब बात ये कौन सा पकड़े और कौन सा छोड़े मतलब पेपर की प्रिपेशन में कौन से फर्स्ट हाईलाइट होने चाहिए फ्रॉम हेयर टू हेयर अगर आपने ध्यान से सुना था मैंने आपको यहाँ भी चॉइस बताई थी कि कौन से करने हैं कौन से छोड़ सकते हैं In Austrian literature, then we'll jump to the English studies in India. Yeah, the five topic both born such as the decolonizing the mind and the canon of question then from everyone. Then different English is we are having the question, the macular minute, the beginning of Indian English literature. Yeah, what topic and job for preparing. Then come here for the color purpose. Second, we have the last Michael, so the carry the great cat by the light in August and the catch and the ray. Floating opera is all up to you. Whether you want to do it or not is all or entire your choice. Come to the next one. Here we have the next part. Surveying goes in 12th century Canadian literature. Pair of topic I gave you 100 percent. This you have to do. Contest of Indian Canadian literature. Second Canadian poetry ka question paper me aata hai. Surfacing the tin flute, then the actors you write job and the Canadian short stories. ये है मेरी choice. Rest आपकी क्या choice है? Do you better know? किसी तरह कोई डाउट होता है कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में 
क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फेस टू फेस के लिए वेट करें लॉकडाउन और होते ही जैसे लॉकडाउन होगा क्लासेस रिज्यूम होंगी आपके सेंटर में क्लासिक टूटोरियल यू नो द एड्रेस डिटेल नीचे दी हुई बाकी रहा वीडियो अच्छी लगी हो पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो विद अदर दो दिख पाए एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लासेस राहुल टेल एंड कीप वाचिंग गाइस कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो जस्ट फॉर यू